চোখের পানি সের কাঁদো এক ফোঁটা চোখের পানির এত দাম কারণ আল্লাহ বলেন কান্না করো ফালিয়াজ হাকু কালিলা ওয়ালিয়া বুকু কাসিরা মদিনার নবী বলেন জাহান্নামের আগুন হারাম এমন একজন নবী নাই কাদের নাই এমন একজন সাহাবির ইতিহাস পাই মানা কাদের নাই দশজন সাহাবা জান্নাতের গ্যারান্টি টিকিট পেয়েছেন দুনিয়াতে এই কথা কি আর কখনো শুনেন নাই বলেন বলেন যদি শুনিয়াই থাকেন বলেন এক নাম্বার সিরিয়ালে কার নাম দ্বিতীয় সিরিয়ালে কার নাম তৃতীয় সিরিয়ালে কার নাম চার নাম্বার সিরিয়ালে কার নাম একটু ইতিহাস পরে দেখো চার কলিফার জীবনী ইন্টারনেট ও পাইবা দেখো কত জীবনের কান্না কান্না আবু বকরের মতো এত দামি আর কে আছে ওমরের মতো দামি কে আছে যেই নবী ওমরের জন্য বলেন আল্লাহ যদি আমার পরে কাউকে নবু অধ্যান করতেন ওমরের বানাইতেন আজকে হা গরম মেজাজ দিয়া জিহাদ চাই কল্লা কাডো ওমরি মেজাজ गाल मध्य दाग भागर तुम करो बिरोधित तुम अमर ही मेजाज देखाओ व्यवसा कर आज एक महिला जिज्ञास कर उपाय मायर पेटी आसते तब तुम विश्वास कर सत्तर बस पर्त मालिक रहमतुल्लाह खुदा शिक्षा नीक्षा नाखा पड़ा नाई टा पैसा नाई कूब बनय नरम कारो दिखे चोक तुले कथा बोले ना गरम आवाजे कथा बोले अशिक्षित हम सबा दोआा कर क्यों ऐले भद्र ऐले मुखे मुखे कथा चोक तक उल्टा पाल्टा शिक्षा जत ही था क्यों तेरे मोहब्बत करना बेहद मानुषर सौंदर्य आदबर मध्य जो रसुल की बोलें आल्लाबी फाहमी 
गोटा जगत मानुष नबी आदर्श माना कारण आदब वाला मक्कार चूड़ान खराब सामने उचु कण्ठे कथा बोलना हराम बाड़ी मेहमान हा जख जमीन मध्य श्रेष्ठ मेहमान अल्लाहर मेहमान हा अल्लाह श्रेष्ठ घरे आल्ला श्रेष्ठ मेहमान श्रेष्ठ इबादत करते जाए मोबाइल आल्ला जंगल जगत नबी रहमत सालाम से गाधारी क्षतिकर बनाए फिलेपी गादारी कर पता सी कम गुस सहस्रकोटी कर कैम एक बुट खाए अरे बेटा 
কারো জ্যৈষ্ঠ মাস কারো সর্বনাশ কেমন একজন রহমতের নবী আল্লাহ আমাদেরকে হাতিয়া দান করেছেন गोटा मानव जगत मानुषर पिता से आदम नबी आक्षेप कर अफसूस कर मार्जित भूलित भूल मन करी भूल आल्ला भूल ना रोजा रखी रोजाला जालेम मूलत आदम जाए प्ररचना दिल आदम नबी बोलेंजित भूल पोशाक अपराध कर इज्जत रक्षार कारण दर्शक विचार चाहली जुब स्लोगान दिली फाशी चाह तुम चावार आगे तो फाशी आईन करा नारी निर्तन आईन बड़ कठिन शिशु निर्तन आईन संविधान बड़ कठिन तुम्हें ताली देते गो कठिन बनाईस कल्ला काटा लागे सूझ नहीं द्वारा कत मे सतीत नष्ट नष्ट 
তুমি ভাবতেছ কেউ দেখে নাই কেউ জানে নাই আল্লাহ জানেন নাকি ওরে বান্দা কপাল যদি খারাপ হয় সীমা লঙ্ঘন যদি করি এই ফেলো যেই মেয়েদের সাথে তুই অপরাধ করবি তারাই তোর এই কথাগুলো প্রকাশ করে দিবে গলায় ফাঁসি হয়ে যাবে তুই তেরো বারো যদি মক্কায় হস করো ওই মেয়েটা জানে তুই এলাকার বড় লম্প জীবনে তুই মেয়েটার কাছে হাজি হতে পারবি না এরপর তোর জীবন যৌবন নষ্ট হয়ে যাবে শুধু তাই না দুনিয়া হবে তোর জাহান নাম দশটা মাইয়ারে ডিস্টার্ব করেছ এক মেয়ে তোর ঘরে জল্লা ধইয়া আসবে দশটার ঝাল মিটাবে তোরে মরার আগে কবরের আজাব দেখাবে দুনিয়ায় সহ্য করতেও পারবি না কেউ বলতে পারবি না লজ্জার কারণে ঘরে সাত থাকতে খাইতে উঠতে বসতে কেমন জাহান নামের আগুন জ্বলবে তোর কলি জার ভেতরে হাসির কথা না রে বাবা লজ্জা থাকলে মাথা নত করে কান্নার চেষ্টা করতি দাঁতটা উঁচু করে ফাঁকা করে আমাকে হাসির মুখটা দেখাইতি না এই জন্য যার লজ্জা নাই তার ইমান নাই লজ্জা থাকলে হাসি আসতো না আসতো কান্না আজকে লজ্জা না থাকার কারণেই তুই পরিণাম ফল মাতার আপন মেয়েটাকে জেনার ব্যবসা করায় ওপেনে লজ্জা না থাকার কারণে বাবা তার আপন মেয়েটাকে হোটেলে ঢুকাইয়া বলে স্ত্রীর মতো আজকের জন্য তুমি ইন্ডিয়ার খবর এটা সোনার বাংলার খবর তুমি হলো আহল্লার বিচার চাও তোমার বিচার কে করবে তোমার চরিত্রের বিচার কে করবে তুমি তোমার মায়ের সাথে কি পরিমাণ বেয়াদুলি করেছ বিচার কে করবে তুমি তোমার মুরুব্বীর সাথে কি পরিমাণ খারাপ আচরণ করেছ এই চিন্তা কে করবে রে গোলাম অথচ আমরা দাবি করি আমরা রহমাতুলের উন্মত আদম নবী বলেন আমি নবী হইয়া একটা মার্জিত গুণের কারণে পোশাক পরে গেল উন্মতে মোহাম্মদি মোহাম্মদের উন্মত আর বরকতে কোটি কোটি পাহাড় সম পরিমাণ গুণা করলেও অপরাধ করলেও পোশাক তাদের খুলিয়া আল্লাহ সমাজে ইজ্জত নষ্ট করবেন না এটা মোহাম্মদ নবীর উন্মত হওয়ার বরকত দ্বিতীয় রে উন্মতে মোহাম্মদি আমি আদম একটা ভুল মার্জিত ভুলের কারণে আল্লাহ জান্নাতির ময়দান থেকে আমাকে অন্য জগতে পাঠিয়ে দিয়েছে কিন্তু মোহাম্মদের উন্নতিরা কোটি কোটি অপরাধ যদিও করে এই অন্যায় অপরাধের কারণে আল্লাহ তালা রাগ করিয়া বলবে না বাংলাদেশের মানুষ ইন্ডিয়ায় চলে যাও ইন্ডিয়ার মানুষ আমেরিকায় চলে যাও আমেরিকানরা লন্ডনে চলে যাও লেবাননে চলে যাও আল্লাহ তালা এমনটা করবেন না যেখানে তুই অন্যায় করবি ওখানে বসবাসের সুযোগ আল্লাহ দিবেন কেন তুমি হইলা মোহাম্মদের উম্ম আদম নবী বলেন তিন নাম্বার সুযোগ পাবে যেই সুযোগ আমি নবী পাই না উন্মতে মোহাম্মদি পাবে আমি আদম একটা ভুল করার কারণে আমার থেকে আমার স্ত্রীকে আলাদা করে ফেলেছেন আমার আল্লাহ কিন্তু মোহাম্মদের উন্মতেরা যদি পাহাড় সব পরিমাণ অন্যায় করে আল্লাহ তালা তাদেরকে স্ত্রী থেকে আলাদা করবেন না চার নাম্বার আমি আদম ভুল করার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করতে গিয়ে কি পরিমাণ জাহাদা করালেন তিন শত বছরের উপরে কাঁদলাম এর ভরকায় মাপ নাই অমুক পাহাড়ে যা নির্দিষ্ট পাহাড় যা বলে রহমত ওখানে যাইয়া আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলাম রব্বানা 
উম্মতে মুহাম্মদি পাহাড় পরিমাণে যদি অপরাধ করো আল্লাহ পাক মুহাম্মদের উম্মত হওয়ার বরকতে এতটায় সুযোগ দিয়েছেন আল্লাহ বলবেন না যে মসজিদে গিয়ে তওবা না করলে ক্ষমা হবে না আল্লাহ কয় মুহাম্মদের উম্মতের সুযোগ দিয়ে দিলাম যেখানেই তওবা করবি সেখানেই তোরে মা কাদেরকামালুহিকা দেখলে পেটের ক্ষুদা নিবারণ হয়ে যায় কপাল খারাপ সেই নবীর চিনলি না বাঙ্গালি যদি চিনতি चूल केटे इंदुर और बंदर हईती सुंदर लागे ना हिमेल हावा चूल गुड़ते स्मार्ट मन हर मैं दूटा चूमा बाड़ाए बाबार चूल दीरे मना मुदीन थे তোর মা ও তোরে অপছন্দ করে এই চুল কাটার কারণে বাবা ও তোরে মোহাব্বত আর দোয়া করে না কেউ তোমাকে এই চুলের জন্য ধন্যবাদ জানায় না হ্যাঁ তোমার মতো দু একটা গাঞ্জা খোর আছে তারাই বলতে পারে বন্ধু জীবনে যদি করিয়া থাকো একটা কাজ করে এমন জোরে ঠিক করিলাম মানে আজ তোমার কেউ রেখো না আর একজন রেখো निविल समय एक मिनिट घुमे आगे चिंता कर घुमे मध्य जो मरण है कल के कबरे गिबी घुमे मध्य की मरण है ना मरण थे उठुते डूबे गुठे ना ভেঙে গেলে মেলারে আর জমে নামারিতে তাকায় দেখো ডানে ভাবে কত বন্ধু কত যুবক চলে গেল চোখ দুটো বন্ধ করে একবার চিন্তা করো খেলার মাঠে কত বন্ধু নিয়ে আড্ডা দিতাম কত আনন্দ করতাম আজ আমার অনেক বন্ধুদের ঠিকানাই জানি না দুনিয়াতে আছে নাকি কবরে গেছে তাও জানা নাই মোবাইল নাম্বার নাই লেখা পড়ার টেবিলে কত বন্ধু নিয়ে আনন্দ করতাম কত আড্ডা দিতাম আজ অনেকেই নাই জানি না কার কপালে লেখা রাখছে আগামী মাহফিলের আগে তুমিও নাই আমিও নাই बंदा किसे तमाशा पेचने घर रे बाबा 
তুমি হয়তো ভাবতেছ নবীর তরিকা মতো চললে না জানি স্বাধীনতা বন্ধ হয়ে যায় ও বাবা বলো আমি টুপি ভরলাম দাঁড়ি রাখলাম নামাজ পরিবর্তন করি হালাল খাই মাদ্রাসায় পড়েছে খানাও বন্ধ হয় নাই ঘুমো বন্ধ হয় নাই দেশ বিদেশ সফর করা বন্ধ হয় নাই চাকরি ব্যবসা বন্ধ হয় নাই অযুবক আল্লাহর গোলাম বিনয়ের সাথে বলতেছি এই রবিউল আউয়াল তোমাকে বার্তা দিয়া যাইতেছে বিগত জীবনের গুনা মাপ চাইয়া নবীর সুন্নতের মালা গলায় লাগা কারণ ওই কবরে যখন যাবি কাফনের প্যাকেটের মধ্যে যখন ঢুকবি তখন পরিচয় থাকবে না রে বাবা কে পীর কে মুরিদ কে ওস্তাদ কে ছাত্র কে ইমাম কে মুক্তাদি কে ধনী গরিব কোনো ভেদাভেদ নাই সাদা কাপুরের প্যাকেটে পেঁচাইয়া কবরের মধ্যে যখন ঢুকাইয়া সবাই চলে যাবে আমাকেও যেই প্রশ্ন করা হবে তোমাকেও সেই একই প্রশ্ন করা হবে তিনটা প্রশ্ন হবে রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও রহমাতুলের পরিচয় দাও তুমি কোন দলের মাস্তান ছিলা এই প্রশ্ন হবে না তুমি মসজিদের ইমাম ছিলা নাকি মোক্তাদি ছিলাম যিনি ছিলা হাফেজ ছিলাম মাওলানা না প্রিন্সিপাল না মোহাদিস তুমি বক্তা নাকি শ্রোতা কোন প্রশ্ন হবে না প্রশ্ন তিনটা রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও রহমাতুল্লিনের পরিচয় দাও দুনিয়াতে যারা রবের গোলামি করবে তারা কবরে গিয়া বলবে রব্বি আল্লাহ আমার রব ওই আল্লাহ যিনি আমার মায়ের গরবে কেউ খানা দিতে পারে নাই আমার রবে দিয়েছে আমি দুনিয়াতে আসার পরে ভাত খেতে পারবো না ফল খেতে পারবো না আমার আল্লাহ মায়ের স্তনে এমন দুধের ব্যবস্থা করেছেন ফ্লাক্স বানায় দিছেন এমন ফ্লাক্স দুনিয়ার মানুষ ফ্লাক্স বানায় গরম পানি গরম চা গরম দুধ চব্বিশ ঘন্টার বেশি গ্যারান্তি থাকে না আল্লাহ বলেন এমন একটা ফ্লাক্স আমি বানাই তোর জন্য খানা দিলাম দুই বছর পর্যন্ত মায়ের স্তনের দুধ পান করবি রে গোলাম এক সেকেন্ডের জন্য কখনো তা নষ্ট হবে না ওই বান্দা তো ওই রবের গোলামি করে আর বলবে তিনি আমার রব যিনি দুনিয়াতে আসার পরে আমি হাঁটতে পারতাম না হাঁটা শিখাইলেন কথা বলতে জানতাম না কথা বলার শক্তি দান করেছেন আমাকে আল্লাহ জিরো থেকে হিরো করেছেন আমি ছিলাম দরিদ্র আমি গরিব আল্লাহ ধনী বানিয়েছেন এরে নবীর উন্মতের দল জবাব দিয়ে ফেলবে রব আমার তিনি আল্লাহ ধর্ম কি বলবে ইসলাম দিন ইয়াল ইসলাম আমার ধর্ম ইসলাম আর কোন ধর্ম আমি মানি না কিন্তু যারা বলবে দুর্গা পূজায় গিয়া বলবে ধর্ম যার যার উৎসব সবর তারা কি জবাব দিবে তারা জবাব দিবে বিয়া যার যার বউ সবার কি ঠিক এমন ফিটা দরকার ঠিক কইলেই মনে করছে বিজয় বিয়া যার যার বউ সবার তা কি ঠিক এটা ইন্দু রহমতের নবীকে চিন কেমন মায়ার নবী আমার তিন নাম্বার প্রশ্ন হবে ওই ব্যক্তিটারে চিন নবীজির দেখায় বলবে চিন নবীর আসে সুন্নতের মালা যার বডির মধ্যে লাগাইছে শুধু মাথায় টুপি আর দাঁড়ি আর বাগড়ি না আঙ্গুলের নখ গুলো সুন্নত অনুযায়ী রেখেছে চুল গুলো নবীর তরিকায় রেখেছে বড় কলিজা ফেটে যায় রে বাবা পাও দুইটা যদি আগায় দিতে পায়ে দরিয়া হলো তোরে বুঝাইতাম 
আমার নবী কত দামি কত দামি বেইমানেরা এখনো নবীর কথা শুনে আর কালে না পড়ে আজকে সেই নবীর আদর্শ নিয়ে গর্ব করবি বেইমানের সামনে চ্যালেঞ্জ দিবি তোর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় বেইমান মাথা নত করবে কালে না পড়বে বুঝি না কেন তুই বেইমানের পাচাটা গোলাম হয়ে গেলি কি লাভ কি সরকার ভাতা দেয় কি লাভ একটা লাভের জন্য করতে কোন তো ফায়দাই নাই উপকার নাই ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নাই মদিনা ওয়ালার সুন্নাত অনুযায়ী যদি বাবা নখগুলো রাখতি বড় বড় নখ রাখছো হিংস্র জঙ্গলের প্রাণীদের মতো নখ রেখেছো কি লাভ হয়েছে বল তুই যেমন একটা নাপাক হয়ে গেছো সুন্নত কি জবাই করে তোর মতো আর একটা নাপাক মানুষ তোরে বাহ বাহ দিচ্ছে আর কেউ না ও বান্দা তুমি চুলগুলো মনের মতো উল্টা পাল্টা রেখে কি লাভ হয়েছে কোনো লাভ হয়নি এই জীবন তো চলে যাবে একদিন শেষ হয়ে যাবে কিছুই থাকবে না রে বাবা পায়াম্বরকে ভালো করে চিন সুন্নতের মালাটা গলায় লাগাও কেমন মায়ার নবী আমার নবীজির ঘাম থেকে মিস্কের ঘ্রাণ নবীজি যখন কোথাও দিয়ে হেঁটে যাইতেন হাঁটিয়া যাওয়ার পরে দীর্ঘ দিন ওই রাস্তা থেকে মিস্কের ঘ্রাণ তোমার আমার ঘামের থেকে মিস্কের ঘ্রাণ এই জন্য সরকার হয়েছে তিন ফিট কারণ যে আতরের ঘ্রাম তোমার থেকে আইয়ে সপ্তাহ হয়ে গেল জানা দুইতে পারো না সাবান নাই লকডাউন অজুহাতের তো বাঙালির অভাব নেই ভাই চলো নামাজ এখানে ভাই শরীর ঠিক নেই কে তুই মহিলে নি ও বেহায়া এরপর যদি সাইকে ধরে হুজুর এখানে যাই তুই ঠিক না থাকে কি নেই ঠিক করুন কয় ভাই আমার পোশাক ঠিক নেই लज्जा थे कथा धिक्का दान कर উফরের পোশাক তো ধোয়া না ভিতরের গেঞ্জির কি হালাত হইতে পারে ভিতরের গেঞ্জিরও খবর নাই চামড়ার তুসি নেই দেড় বছর হইছে সাবান দেখা দেড় বছর শোক পালন করে শোক পালন করে মিস কলে আতর তো নাই ওই এই জন্য তুমি দূরে থাকো তোমার দুর্গন্ধ আমাকে যেন কষ্ট না দেয় তোমার মুখের দুর্গন্ধ যেন আর একজনের গায়ে না লাগে দূরে যাও কারণ তুমি মেসোয়া করো না মাঝে মাঝে ব্রাশ মারো তাও রেগুলার না আবার যদি টানো বড়ি কি পরিমাণ মেশকের ঘেরান আসবে এটা কি বয়ান করেন পাহাড়ের পার্শে সেই পাথর নবী যুদ্ধের মধ্যে ময়দানে গিয়ে দান দান মোবারক শহীদ হয়ে গেল রক্ত মাখা শরীর নিয়ে ওই পাথরের উপরে নবী বসলেন একটু বিশ্রামের জন্য আরামের জন্য दर्शर बयान सुनिए कत हिंदू मुसलमान हलो ख्रीटान मुसलमान हलो कतरा कलम मुसलमान 
তাবলিগের টঙ্গির ময়দানে গিয়া যদি দেখো নবমুসলিমদের কাফেলা গিয়া দেখবা কত বিধর্মীরা কালেমা পড়ে মুসলমান হয় নামাজ পড়ে কোরআন পড়ে কিন্তু কপাল বড় খারাপ আজকে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়া আল্লাহ আর নবীকে এখনো চিনলাম না ও গো নবীর উম্মা তেরা হয়ে আজি দিশাহারা কোরআন হাদি সেরে চলো কোরআন হাদি সেরে চলো যখন যাহা চায় মদি নবী বিনে কে তরবে পুলসিরা তো মিজানে নবী বিনে কে তরবে পুলসিরা তো মিজানে চলো 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 মুমি চলো নবীর সন্ধানে নবী বিনে কে তরবে পুলসিরা তো মিজানে নবী বিনে কে তরবে পুলসিরা তো মিজানে খারাপ লাগে না কি লাগে তো গান শুনো কেন এরে যুবক আল্লাহর গোলাম चोर पानी बेर जो एक दिन ना एक दिन तु तबा कान्ना रुमाल एक चोर सामने फलाइया गुनगुन कान्ना कर देखा নিজের জামা কাপড় গায়ে পরিয়া কাদা মাটির মধ্যে গড়াগড়ি খায়ার চিল্লাই কেন বাবা বাবা মারা গেছে কয় এত কান্দে নাকি বাবাই মারা গেলে বাবা তুমি বুঝবা না বাবা হারানোর ব্যথা কেউ কন্ট্রোল করতে পারে আস্তে কাঁদে যেই বান্দা কন্ট্রোল করতে পারে না মাথা নষ্ট হয়ে যায় ওই বান্দা তখন আর হুঁশ জ্ঞান থাকে না ওয়াজের ময়দানে বসিয়া যেই বান্দাটা কাঁদতেছে ও তো টাকার জন্য কাঁদে না ও তো জাহান নামের আজাবের ভয় আল্লাহর কাছে মাপচার চিল্লা কান্না করে ও তো মনে পড়ছে ওর জীবনের গুণার কথা ওর মনে আসছে জাহান নামের আজাব কেমনে সহ্য করবো ওর মনের মধ্যে ভয় লাগছে আমি একা একা কবরে কেমনে जहां नाम खाना लोबेना दुनिया पवार लोबे जहां नाम गुणार कथा स्मरण कर समालोचना करो वजर मध्य चिल्लाय क्यों वजर मध्य चित्कार दे क्यों कान्ना करे क्यों और आल्लर बंदा तुम्हें किसुई बलार बाबा तुम्हार चोखे तो पानी नाई तुम्हार क 
কান্না করা দরকার কারণ আল্লাহ বলেন কান্না করো ফালিয়াজ হাকু কালিলা ওয়ালিয়াবুকু কাসিরা মদিনার নবী বলেন কান্না কর একটা ফোঁটা চোখের পানি জাহান্নামেরা গুন হারাম করে দিবে তোর কপালটা এতই যে খারাপ নিজেও কান্না করো না যারা কান্না করে তাদেরকে সহ্য করতে পারো না যদি জাহান্নামের ভয় থাকতো তাহলে এই সমালোচনা করতি না উজানিওয়ালারা চরমনাই ওয়ালারা কেন চিল্লা समालोचना ওই বান্দাও আছে ওই এখান দে মাথায় পাখড়ি লম্বা দাড়ি পাশক্ত নামাজ পড়ে তাহাজ্জুদ পড়ে মিথ্যা কথা বলে না গালি দেয় না আর তুই সমালোচনা করতেছ চরমনাই কেন লাফায় উজানি কেন চিল্লায় তোর সমালোচনা তোর দাড়ি নাই রসুলের সুন্নতের টুপি নাই নামাজ নাই পর্দা নাই খাইতেছ সুর ফাঁস করলে কবুল হবে না মোনাজাত দিলে কবুল হবে না তোর মতো কমবক্ত বেওকুব সমালোচনা করলে কি হবে আর না করলে कपाल जहां सीरियल गरम मेजाज दिया जिहद चाह कल्लामर मेजाज मेजाज देखाओ बहुदिन आगे कपड़े कपड़ा फिर टाइम क्या कपड़ फिर नाम रोजा रेखे जिकिर कर 
তোমার নামাজ রোজা তেলাওয়াত নিয়ে যাও কেন আল্লাহ বলে তোর নামাজ রোজা আমার কাছে পছন্দ হয় নাই তখন ওই হাসরের ময়দানে কি উপায় হবে আমার যেই জায়গায় মা সন্তানের পরিচয় দিবে না সন্তান মায়ের পরিচয় দিবে না মা গিয়া বলবে সন্তান একটা নেক যদি দেয় আমি জান্নাতে যেতে পারি সন্তান বলবে মা আমি মায়ের পেট থেকে আসছি না হয় আসতে পারতাম না তবে তুমি যে আমার মা আমি বিশ্বাস করি না आज पर्त कुरान एक भूल जमीन के उधर करते मन करो कुरान कथा मिथ्या तुम्हें बेचे गलम बेचे गलम क्योंकि सत्यतार तो दलिल शेष न अल्लाहर कुरान जो सत्य हाई तुम उपाय बहादुरी करब कबर जवाब ठीक कर दुनिया की करो ना करो जाना दरकार नहीं जवाब दीते तीन ट ड्रबर परिचय दाओ धर्म परिचय दाओ दाड़ीला কত মানুষ মাদ্রাসায় পড়ার কারণে গালি দেয় এখনো দেয় এখনো দেয় ওরে হিন্দুরা দিলে মনে কষ্ট লাগে না বেইমানেরা দিলে কষ্ট লাগে না যখন একজন মুসলমান ভাই কয় সর্বনাই বাতেল যখন এক মুসলমান ভাই বলে আবু হানিফা মোশরেক যখন একটা মুসলমান ভাই টুপি মাথায় দিলাম দাড়ি রাখলাম লম্বা জামা পরলাম এরপরও কাফের বলিয়া কথা কয় অথচ তাদের দাড়ি নাই টুপি নাই শুধু রবিউলাউলে নবীর আগমনে মিছিল দিয়া তারা আশেক দাবি করে আমগো কাফের কয় তাদের দাড়ি টুপির খবর নাই আর আমরা নবীর তরিকে মতো চলার बेहेस्तर आल्ला दुनियाते कम सूझ देना चाँद चापर मटर चपे पदर हार गो चिंता 
কবরে মাটির চাপ কেমন করে সহ্য করো বা ওরে বাবা দুনিয়ার গরম সহ্য করতে পারি না কবরের মধ্যে জাহাজ নামের আগুনের গরম কি করে সহ্য করবা পায় হাত রেখে বলি তবা করে নাও আমার আল্লাহ তো গফার আমার আল্লাহ তো বড় রহমান এই মহামারী দিয়া বলে বান্দা ফিরে যা समूले ध्वस कर दिल एक मानुष नई तर नाम नाम रखे तरह स्मरण कर मोहब्बत नहीं चलो दुआ मजबूत سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين والله قدرت النظر دي تك دك शयतान धोकाय गुना कर कबरे जे आयोजन कबुल कर दान कर शक्ति बनाए 
মেহেরবানি করে নবীজির মোহাব্বত আর সুন্নত নামের জন্য আমাদের কবুল করে নেন আয় আল্লাহ যারা ব্যবসা করে চাকরি করে কামাই বুঝিতে বরকত বাড়ায় দেন আয় আল্লাহ মা বন্দরে পর্দা নিশি বানায় দেন ছেলে সন্তান নেককার বানায় দেন